，有什么好好说？你别给我可算了，你能恶心？好好说。呀，那个，我来找你呢，就是想让你帮我付一下打车费。放心，我会还你的啊。好不了。我说小姐啊，你怎么去了这么久啊？我这还赶着拉活去呢。不好意思啊，师傅，那个我老公比较忙。一共五十七块钱，赶紧的吧，先生。嗯、我会还你的。行行。快点。快点。你是不是拉活呢？你快点儿。不用找，你老公挺大方的啊。是是是。可是就是脾气好像差了点。不是大老公。谢谢师傅，再见。哎哎，你来找我就是。方程，我跟你说，就是你的衣服嘛，衣服还好，除了长一点。哎呀，这个鞋，大的呀，你看垫了多少纸，哼，还好那个啥，还好还比较凉快。那就用我。那不然呢？你怎么能随便提别人卧室？啊，你的卧室啥人怎么是啦？啊行了行了，不就是这衣服吗？你别别别生气嘛，这人太多也不好啊。是一件衣服的问题。啊，是是是，我知道你有洁癖，你爱干净。你知道你还进？啊啊！我以为经过昨天晚上，我们已经有了共患难的感情。共患难。感情，我告诉你，你和我之间永远不可能出现这个词。我昨晚就不应该管你，你这种满口谎话、胡搅蛮缠、既不礼貌又没家教的女人，简直就是个污染源，只配在路边自生自灭。你放开我！不放，你放不放？说了。你是不是脸都烂了，要去整容了？怎么天下有你这样的女人？你至于流鼻血吗？你是是我魅力太大了，还是说你是个处男？我是每次遇到这个女人说，反应都这么强烈，我到底怎么了？喂，顾承泽，你必须停下来，立刻停下来。再看下去，我要收费了。这是你勾引男的手段吗？怎么说呢？一
一般我会具体问题具体分析，我一般先会收集资料，再进行分析研究，了解对方喜好，最后裁定战略。怎么，你要去勾引男人啊？是谁？我帮你搞定他。昨天在酒吧说的那个话，给我个工作，还算话吗？你昨天晚上不是自视清高，一副被侮辱的样子，怎么突然改变主意了？<笑>哎呀，昨天喝醉了嘛。你知道喝醉酒的人是没有脑子的，但是我现在很清醒，我觉得你说的每一句话都非常有道理。这个女人说谎不眨眼，忽然改变主意，一定有蹊跷。先生，您作为堂堂盛虹集团的总裁，总不至于说话不算话，出尔反尔吧？不过，目前只有他才能牵绊住顾景云。这么大一个公司，区区一个设计部助理都要总裁亲自出面物色人选。那你想要什么任务？哦，你说的好像我想要什么都能给。职务越大，能力越大。李小姐若是有能力，我绝对不会委屈人才。OK， 把你 New Face 的设计部交给我。你确定？据我所知，你刚从学校毕业，并无工作经验。虽然在韩市担任总经理，但并不是靠实力所得。你凭什么张口就找我要 New Face 的设计部？我虽然不是靠实力获得韩市设计部经理的位置，但并不代表我没有实力。实际上，我的才能不仅仅是设计。说谎，演戏。你确实才华横溢，不过在设计方面，你所谓的实力，不会是抄袭吧？我可从来没有承认过这一点。设计不是 New Face 的核心，直接关乎到 New Face 的成本。你怎么让我放心，把 New Face 交给你这样的人？嗯、总裁特别助理，这个职位怎么样？什么意思？啊？我不能直接把 New Face 给你，但是你可以以总裁特别助理的身份出于 New Face 的事宜，为期半年。半年之后我对你进行考核，如果过关，我届时加你任命，如何？成交。明天上午十点，《寻人事务报道》，他们会和你对接。OK， 那我先走了。